Live TV Radio. Live TV Radio. Straight from the Word. It's a beautiful Wednesday morning sa lahat ng ating mga lightmates na nakatutok po sa atin ngayon. Ang inyong pong paboritong programa ay muling nagbabalik para muling magbigay ng pag-asa. Magandang morning, lightmates. Sarat maging sa ating mga mm-hmm. lightmates at sa magang ito ay nag-umapaw na grasya at tigsik na kalaman. Dito po lagi yan. Straight from the word. Yes, that's right, Lightmate Pass Arnel. Nako, kaya sa ating mga Lightmates, napakaganda po ng ating tatalakayan ngayong araw na ito. So sa mga Lightmates natin, makibahali po kayo sa ating talakayan by commenting sa ating pong comment section. I-type yeah. nyo na yan. At mamaya during the program, ay sisitapin po natin mabasa ang lahat mm-hmm. ng mga yan. At syempre, sa mga Lightmates din po natin, kung kayo po ay nag-comment, eh, share na rin po ang atin pong episode for today ng Sagayon M. Mas maraming Lightmates pa ang ma-inspire straight from the word. Yes, hindi lang yan, Lightmates Sarah, no? Kung nakikita po nila sa baba ng screen nila, pwede nilang itap ang star button para po ng Sagayon makonekt ito sa amin, support ako. At kung kayo mm-hmm. po yung manonood ng YouTube, huwag niyo pong skip yung commercial. And we thank you and appreciate you in doing that. Good morning. Yes, pas, tama ka dyan, no? So, sa mga lightnings natin, ha? Uh, speaking of YouTube channel, yung mga hindi nakapanood ng ating episode for today dahil maaring busy sila sa kanika nilang mga trabaho. Naka-work from home. Ayan. Yes. Sino ba dyan yung mga naka-work from home? Itaas nga ang kamay. Gabi, Ayan. tayo din. <laughs> Iwagayway at sumabay. <laughs> yung mga naka-work <laughs> from home dyan, ha? Siyempre, meron ding mga ilan na naka-onsite, kagaya ng mga ilang Uh, dakila na ating mga manggagawa dyan sa Zoe na naka-on-site. Grabe yes. ka mga frontliners natin. ba? Diba? Meron din naman mga ilan naka-online uh, class ngayon pa. So mga students mm. natin out there, no? Na habang uh, nag-online class, eh nakatutok din sa Straight from the Red. May mga ganyan din, no? And syempre, uh-huh. mga dakilang ina na naglilinis ng tahanan ngayon o kaya naman eh naghahanda para sa tanghalitan. <laughs> Ayan ako mga light meets. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong status sa buhay, na huwag ka nang malungkot talaga ginawa na natin yan ang paraan. Binigyan namin kayo ng options, options, options! Yes, yes like nights options with an S because it's not just one but two options. We have News Light YouTube channel and Light TV God's Channel of Blessings YouTube channel. Kaya naman po, sa ating mga like nights, do not forget to like. Share and subscribe sa ating po mga YouTube channels, ha? And do not forget to tap the notification bell for more updates. And pass a shoutout na rin natin yung mga lightmates natin na nakatutok sa atin ngayon sa pamagitan yes. po ng uh, television at radyo, ang Team Bahay. Ayan, happy happy Good TV morning. po sa inyo. Yung mga taga Palawan at Team mm-hmm. Polo, yan, mga taga Calabarzon. Hindi man namin po kayo makita ng personal ng harap-harapan, pero nako, Ramdam na ramdam po namin ng inyong support. Uh, marami Amen. din po nakatutok po sa atin from Cebu, uh, Davao, uh-huh. uh, Sambuanga, syempre NCR, hindi naman papahuli. Yes. Ayan, mga taga Bulacan. Ayan, mga taga Binyan Laguna, syempre. Mm-hmm. Nako, so, hina ako din, sa mga Santa Rosa. yan. Mm-hmm. <laughs> Ayun, talaga oh, naman. Oh. At syempre, pas napapanood din po tayo all over the world. Marami po nakatutok oh, yes. sa atin from uh, US of A. Meron din from Belgium. Ayan, talaga naman. Mm-hmm. Mga... Balita ko, masarap na yung mga chocolate dyan eh. Belgian chocolate. Oh, Oo, producer. <laughs> Ayan. At meron pa pa sa Hong Kong. Marami din mga nakatutok yes. sa atin. Sa uh, UAE, Saudi Arabia, Pakistan. <laughs> meron din sa Taiwan. Thailand. Ayan, kung saan pang panig ng mundo. Happy viewing po sa inyo. So, sit back and relax dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. At syempre, mga light mix din natin na nakikibahagi na sa ating talakay sa pamagitan na nagpagpo-comment. Ha? Yung mga light mix natin na nakatutok sa atin via social media platform. Mm-hmm. So, stay tuned lang kayo. Wala pong pipit ng ibang channel o kaya ng ibang FB page. Aha. Stay lang kayo dyan with us. At syempre, yes, meron ding mga nakatutok sa atin pas. Uh, from uh, YT yan, nakatutok sila sa atin mm-hmm. from YouTube channel ayan so happy happy viewing po sa inyo Good lahat morning. Pas, kumusta ka naman? 
Yes, okay naman. Lightweight, Sarah. No? Kahapon, nagkaroon tayo ng ginati matanggihan. Nagkaroon tayo ng funeral service. At ako po yung nakikiramay mm-hmm. po sa Posca family. And today naman, wala naman tayo masyadong schedule. Ito nga, work from home din tayo. Dito sa mm-hmm. light. Para funeral service online? No, online, ay, online yung funeral? Ay, nag-face-to-face ako kasi kaibigan kong oh. uh, matalik eh. So, anyway, mm-hmm. uh, nagkaroon naman ng pag-iingat. Ayaw nga sana ko palisin ng misis ko. Pero syempre, alam mo naman ng pastor, Talagang ganyan talaga, we need to, buti na lang, nakakompleto na tayo ng dalawang back vaccination ng uh, Sinopac. Uh-huh. Kaya ingat pa rin. Anyway, okay naman so far. Tama ka dyan, pa. Alam mo sa panahon ngayon, kapag ikaw ay papasok ng uh, establishments like malls, mm-hmm. no, kaya naman ikaw ay kakain sa uh, fast food or kung oh. saan restaurant, tinahanap nila yun eh, yung vaccine card. Tsaka mm-hmm. kailangan eh, ayun ah, dalawang dose eh natapos mo na kompleto yeah. mo kasi kung single dose ka meron naman silang mga alfresco dining doon ka nila papupwestuhin so yan sa case namin yan kagaya sa amin eh first dose pa lang kami kasi as presenica so October October 30 pa yung uh, second dose namin medyo mahaba yung interval so Uh-oh. ayan muna chill chill muna ayan di muna pwedeng kumain ng a uh, dine-in pa take out take wow. out na lang muna ayan sige <laughs> oo so ganyan ganyan na lang muna and even sa church ha uh, ano mm. lang din uh, uh, 10% lang ang capacity kapag ikaw ay mag uh, worship service so Tama. ano yan puro worship team lang yan <laughs> ayan oh. worship team pa lang puno na yan 10% capacity na yan so Tama. talagang wala tayong choice kundi online online muna sa mga nagwo-work naman Work from home muna, di ba? Yes. Yeah. Ayan. Yan ang bago, yan yung bago ng uh, new normal lifestyle. Up to date. Aha. Yung aking uh, yung ginawang parang ID, nilaminate ko pa, like mate Sarah. Parang ID talaga. Mm-hmm. Eh, parang meron, di mawala, no? Oo. Tsaka ang maganda rito, yung gobyerno, para ma-encourage po yung ating mga kababayan. Meron mga, dito sa aming Robinson San Pedro, may discount ang merong ID, no? Kaya talaga, Ooh, go I for see. it. Mag-vaccine uh, tayo. Nako, nakakagutom naman pala ang magpabakuna ha. Kaya naman ako sa mga lightmates natin dyan pa vaccine na kayo. Maraming yung perks yes. ha. May mga discount-discount kayo kapag kayo ay namili. Well, anyway, pa sa batiin muna natin yung mga lightmates natin. Nakasama na natin ngayon. Na nasiriwang ng kanilang kaarawan. Pabating handog po kay Pastor Mauricio Ventura, Ventura na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayong araw at isama na rin natin yes, kay uh, Happy birthday. birthday po kay Rodel Alec Jr. ang wow. ating multimedia, multimedia artist. artist. Good morning, happy birthday! Wow! Ayan, happy happy birthday po sa inyong lahat. Siyempre sa mga lightmates natin, kami po ay nakikisa sa inyong pong pagdiriwang ng kaarawan. Ako, stay safe. Manatili po yes. tayong ligtas at malusog. Yan po yung pinaka, mm-hmm. yun po yung the best na regalo na atin po maibibigay sa ating mga mahal sa buhay ngayong ating kaarawan. Alright. Uh-huh. Nako pa, sa batiin din po natin yung mga lightmates natin na uh, kasama na natin ngayon sa Straight from the Word. Nako baka magtampo itong mga to. I-mention na natin sila. Yung mga early wow. bird dita nga. Nako, sino-sino ba yung mga yan? Isa-isahin natin. Nangunguna nga po dyan si Sir Benjamin Villoria. Sabi niya, yes. Praise God! It is a blessed Wednesday. Shalom po, Light TV Radio, Sweet from the Word Pastor, Ernel and Mama Sarah. At sa lahat ng ating mga lightmates all over the world, God bless us all and protect us. Jeric mm-hmm. Reforba, The affliction of the righteous are many, but the Lord rescues him from them Eight. all. Psalms yeah. 34 Eight. verse 19. Ayan. Ako maraming maraming salamat, Sir Jeric. Si Cherry Mayroño din, nakatutok na sa atin ngayon uh, sa Hong Kong. From Hong Kong siya. Sh- sabi wow. po niya, shout out from um, ano? Muwo? Muwiwo? Lantau <laughs> Island, Hong Kong. <laughs> Ay, ang hirap big kasi. <laughs> Nakakaloka. <laughs> oh, oh, basta yun na yan. Okay. <laughs> si uh, Alfred Paolo Hasmin, sabi po niya, Good morning, SFPW, Ma'am Sara na maganda at Pastor Arlen nagwa-sa na lingkod ng grabe naman oh, po compliment <laughs> ayan Mercy Kaginge nakatutok din po siya sa atin so sana San Miguel Apolonio watching from Ant- Antipolo City umagal yes. kay ganda SFTW Pastor Arnel and Sis Sarah at sa ating mga lightmates magandang buhay with the love of the Lord ayan wow naman ganda naman no 
Si Miss Nat Yumang Sagom din. Sabi po niya, praise the Lord. Blessed morning po, SFTW, Paz, Arnel, and ever pretty Mama Sarah. Watching from Miami, Florida. Talaga po, kotang-kota ako dito sa mga live mates natin, eh, no? Hallelujah! <laughs> Talaga naman, hindi matatapos yung isang araw na wala akong naririnig. Siyempre, diba? Wala akong napasang compliment. May ebidensya. Sa kanila. May ebidensya. Oo. Oh, oh. Siguro nga, kahit lumitaw ako dito, kahit lumitaw ako dito sa ating live, nang hindi nag-makeup, no? <laughs> Tanggapin nila ako. Oh, may tigyawat pa yan, <laughs> ha? May tigyawat pa yan. Oo. Oh, oh. Shhh, quiet ka lang. Ito na ba, ano? Ayan. Isipas ko ako nakikita yung tigyawat ko ngayon. Ayan. Sinabi pa ito. Nakakaloka. Well, anyway, ito na pa. Si new follower ko. Nakatutok din po siya sa atin. Good morning. Sabi niya, Good morning, Pass Arnel and Ma'am Sara. Watching from San Pedro, Laguna. Yeah. One hour po. Straight from the word. Thank ayan. you po. So, God bless you. Yan po yung ilan sa mga light needs natin na nakatutok na sa atin ngayon sa ating programa. Well, anyway, ito na. Alam po, excited na yung mga light needs natin na malaman yung ating topic for today. Bigyan muna natin sila ng pahapyaw, no? Uh -huh. Pasin. Mm -hmm. Sa ating topic, alam naman po natin, Pas, na noon pa man, meron na po tayong tinatawag na work from home. Ayan. Uh -huh. Mm -hmm. Okay, so, kaya lang, it only applies sa ilang mga manggagawa, especially uh -huh. sa mga freelancers, di ho ba? Mm -hmm. Pero, noong nagkaroon ng pandemya, noong nagsimula na ah, mag-declare ng COVID-19 dito sa ating bansa, eh, talaga naman, lahat tayo, karamihan sa mga empleyado, eh, napilitan talaga na oh, mag-work oh. from home. Di ba? Yeah. Siyempre, may mga ah. ilan na kailangan pang gumastos, pambili ng equipment, pambili ng ganito. Oh, may mga oh. ilan naman na sagot ng company, di ba? Magpapadala yeah. ng PC, magpapadala mm. ng laptop, ayan, at kung ano-ano yeah. pa na magagamit sa uh, pagtatrabaho. Kaya lang pas, nung nagkaroon ng work from home, alam mo yun, gumadagsa naman yung online meeting. Alam mo yun? Yeah, yeah. At dahil nga doon, <laughs> isa pa sa problema ng mga empleyado, yung internet connection. Yo, Ayan. Isa pa yun. Aga naman. Pagkabagal-bagal. <laughs> Ayan. So isa yan, no? Dumadagdag yun sa stress ng ating mga uh, manggagawa. Although, nabawasan yung stress natin dahil hindi na natin kailangan bumiyahe. Oo. Oh. Diba? Hindi na natin mm -hmm. kailangan kaharapin yung traffic sa EDSA. Pero ang ano naman, isa sa ating mga kinakaharap ngayon, yung mabagal na internet connection na talaga namang mm -hmm. nakakastress sa ating mga manggagawa. Kayo ba, mga lightmates, ano ba ang work from home blues ninyo? O kaya ano ba yung mga uh, iniisip ninyo or alalahanin ninyo ngayon naka-work from home kayo, mga concerns ninyo? I-share nyo yan sa amin, mga lightmates. At mamaya during the program, ay sisigapin natin mabasa ang lahat ng mga yan. Kayo po ba, Pals? May ganyan ka ba? Ano ba yung work from home blues mo? Yung mga alalahanin o kaya mga ikinaka-bother mo na nagkaroon ng work from home? Ayan. Alam mo, katulad ng binabanggit mo kanina, like late Sara, pinaka-stress something natin dito sa work from home ay yung internet connection. Ano? Kaya nga nag-apply na tayo pag-upgrade. Uh, ang ginagamit natin ay isang uh, telephone company at uh, actually, ang, na, medyo ang tagal lang ng pag sa pag-upgrade. Ano? Uh -huh. uh, katulad ng sinabi mo, like may chara, tayo din naman mga pastor, we do our job, work from home then Kasi we every night And every day, we have with this mm -hmm. uh, online uh, uh, programming uh, virtual service. So, ibig mm -hmm. sabihin talagang, uh, with this new lockdown that we experience, like may chara, no? ang, ang positive side mm -hmm. lang naman talaga. Marami tayong natutunan, natutong mga pastor ng uh, maraming application like Zoom and uh, Stinger yes. and so many others. And then, we learn how to really invest so that we can get some Uh, gadget that we can use. Pero ang pinaka ano rito talaga yung pag nakasalang ka na tapos bigla ka mawawala. Naku! Talaga Ay, naman. Naku. Very stressful. <laughs> Tama ka doon, like may tsara, no? Sobra. Magand maganda kang work from home kasi hindi ka nabibiyahe kasi grabe ang topic. Pero yung grabe na naalala ko yung anak ko, no? Dahil sila ay blended learning through online. Pag nawala yung internet, lalo ng tete sila, umiiyak yung anak ko. Kaya talagang, ano ko, I'm looking forward na talagang maayos ito as much uh, as, as possible para talagang uh, iskid dito sa straight on the board if I'm affected. Actually, at this, uh, as of this moment, kawala-wala yung internet ko. Ang ginamit ko muna yung aking uh, uh, plan dito data. sa ating data. Kaya talagang uh -huh. kailangan gawa ng para nito. But anyway, no matter what happens, tuloy-tuloy lang at maglingkod sa Diyos at sa mga tao. Mm -hmm. Tama ka dyan, Pas. 
Eh, ako naman, nakapareho tayo, no? Actually, lahat naman siguro. <laughs> eh, ang number one na problema, eh, ito nga ang internet. Nako, pas, kung, kung uh, mababalikan nyo yung mga dati nating ere, sa State mm-hmm. from the World, na nagsimula tayong mag-work from home, grabe, ang delay yeah. po. <laughs> ang tindi, kumbaga, ikaw ay nasa kabilang topic na, ako ay nandun pa rin sa unang topic. Ganun yung delay. <laughs> Alam nyo, yung ikaw, tapos nang tumawa, ako pa katawa pa lang. <laughs> Ganun yung delay. <laughs> ano yun? Kaya yun, talagang, uh, nag, ano talaga kami, nag-avail talaga kami ng internet. Kaya lang mga mm. umpisa, nahirapan kami. Kasi dahil dito sa Bulacan, here sa San Jose, no, dito oh. sa area namin sa Muzon, eh, hirap pa kami noon na makahanap na internet noon kasi uh, yung isang internet provider, malayo yung kanyang uh, parang station, no? Uh-oh. So, kapag galing ka sa station nila from here to our uh, house, uh, ang haba ng cable. Oh, so, hindi, kami, nila, ano hindi, hindi kami pinayagan. Mm-hmm. Mm-hmm. So, eto ah, na, uh, nakahanap naman kami ng isa pang internet provider. Uh, wow. Yun, Masaya naman dahil mabilis ang internet kaya lang ang problema yung landline niya <laughs> hindi ko magala. <laughs> Ayan. So isa yan sa mga lagi kong itinatawag no doon sa internet hmm. provider. Tapos uh, isa pa number two, eto na bukod sa internet. Number two, Aha. Brown out. <laughs> oh, madalas ano daw niyo? Ako pa. Hindi naman madalas no. Pero, ano ewan ko ba, kapag nagpipray si Pastor Roy, kaya siya hindi. <laughs> <laughs> hindi nga, maramis. Uh, madalas ko na-experience yung brown out bago yung ere natin or bago yung oh. work from home. So, grabe talaga. Kaya ako minsan mapapansin nyo, nag-iiba ako ng background. Hindi sabi oh, yung brown oh. out. <laughs> Ganun. <laughs> Alam nyo na. Ayun, so... Grabe, grabe. Mga, siguro mga limang beses ko na na-experience sa brown out, brown out. Yeah. Nakakapa, nakakapanik ka. Tapos hindi ko, hindi ka pa nakapag-ayos ng buhok, magbabrown out. Ano gagawin ko? Hindi ko pa na straight yung hair ko. So, ayun, yun yung ilan. Tapos, siguro ano, uh, yung mga ilan sa mga expenses. Kasi talaga maglalabas ko ng pera for equipment. Di ba? Ayan. Ayan. Hmm. So, ano na lang yun, pero minor na lang yun, minor yes. Pero major-major talaga yung internet tsaka yung brownout kasi may mga bagay na beyond your control eh. Di ba? Ama. Ama. Ayan. Ay, nako talaga. So, <laughs> napakahalaga. Ang isa naman sa natutunan ko dito sa work from home, eh napakahalaga na meron kang plan B. Ayan. Yung alternative lagi. Ayan. May con- contingency na plan. So, in yes. case na magkaroon That's ng right problema. Word. Diba? Kung may problema, eh, meron, pwedeng magawan pa rin ang paraan. Ayan. Amen. So, yan. Nakahinga-hinga, mga lightmates. Alam kong hindi nagigil kayong mag-type ngayong araw na ito sa ating talakayan. Alam ko naman na lahat tayo ay nakaka-relate dahil karamihan sa atin ay naka-work from home. So, ayan na nga. Without further ado, mga lightmates, let us proceed to our topic for today. Stop! Wait! Alright, mga lightmates, tayo pa rin po ay nakatutok sa ating topic series na Stop, Wait, and Go for the month of September and for this day. Ang ating pong pag-uusapan ay work from home tips. Ayan, yung mga tips natin sa work from home. Nako, maganda yan na mapag-usapan para naman yung mga lightmates natin. Alam nila kung ano yung mga gagawin nila in case of emergency yeah. para tuloy-tuloy ang buhay, di ba? <laughs> tuloy-tuloy ang trabaho. So, eto na nga, Paz. Aminin natin o sa hindi, marami sa atin ang talaga namang nanibago nung nagkaroon ng lockdown, di ba? Ama. Nagkaroon ng COVID at tayo ay napilitang mag-work from home. So, yeah. Paz, bigyan nyo naman po kami ng tips. Paano po kayo nakapag-adjust dito sa ating uh, new normal na tinatawag nga na work from home? Ayan. Yes, uh, gusto ko lang magbigay ng kaunting uh, background like Nate Sarah, no? Ang natatandaan natin na uh, noong 2019 up to 2020, 2021 na ngayon, malapit ng matapos, uh, ang, ang natatandaan ko, every 2 to 3 months, laging pabalik-balik yung lockdown, luluwag, lockdown, luluwag. Nakititig na natin dahil two, more or less 2 years na tayong nakikipaglaban sa sitwasyon na ito. So, nasasanay na rin yung tao sa sitwasyon na kung tawagin mm-hmm. ngayon yung tinatawag ng normal. Pero ang problema lang dito, mm-hmm. yung iba siguro, 
lalo tigit yung mga nanay, yung mga nag-old na ating mga kalightmates, hindi pa makapove on kasi hindi sila sanay sa digital yes. things o yung tiyatawag na gadget, no? Kaya tal- ang, ang, ang maganda lang naman dito, we are being challenged to do things, to learn, to research, para talagang maka, ano tayo, maka, maging lifestyle na natin itong new normal. Kasi uh-huh. meron, meron nakipagsabi sa akin, like late Sarah, talagang posible na ito ay tumagal pa. Kaya talagang it must be, uh, tingin ko dito, pag-aralan natin. Ano? Para nang sa gayon uh-huh. ay uh, uh, maging handa tayo sa lahat ng bagay. Gusto ko lang banggitin yung Philippians 3, 13 to 14, like late Sarah. No? Uh, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken all of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead, and I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang gusto ko lang iparating dito, uh, marami tayong naranasan na at mararanasan pa, pero wag tayong mag dito. Just always look upon Jesus. At maganda dito, yung ano, you press on toward the goal. Ang, ang pinupunto ko rito, yes. kung hindi tayo sanay sa new lifestyle na ito, well, it, we have no choice, I think, to really ano, pag-aralan po natin. Katulad kaming mga pastor sa GIL, uh, ako, nag-invest ako like may tsara ng mga uh, gamit. Ano? Alam nyo, minsan, uh-huh. uh, para gumanda ang presentation mo ng yung online uh, virtual uh, presentation o yung pag minister mo. Kasi nagsimula ako na earphone lang din na minsan eh, hindi maganda ang tunog. So, I just would like yes. to improve that. So, nag-invest tayo ng iba pang mga gamit. At uh, ang, in, ang numero uno nga na talagang gusto natin ayusin yung aspeto ng internet nga talaga. So, di, ibig okay. sabihin lang dito like kay Sarah, ang dami nating dapat i-consider in order for us uh-huh. to ano, maging lifestyle na natin itong uh, work from home. Yung iba naman, may mga kumpanya pa rin naman na nag-work face-to-face, pero limitado lang yes. yun. Pero majority of our life mates in the Philippines ay talagang work from home. Pero ito pong mm-hmm. pagtupad nito ay hindi ho basta-basta. Kailangan po dito ng pag-aaral, no? Ngayon ko natutunan yung gumamit ng OBS, like may tara, no? Natutunan Correct. yung gumamit mm-hmm. ng StreamYard, ng marami pang application, sinubukan natin. Kasi lalong-lalo na yung usapang worship namin ang Tuesday ay dumadami, mm-hmm. dumadami ang nanonood. So, ibig sabihin, ang effect lang kasi nun, kasi we, we keep on improving. And, and if you are improving, nagugusto ng mga tao. And because of that, talagang ano, maganda yung ating nagiging uh, uh, pagmiministeryo sa mga tao. So, ganun din po sa work from home. Sa inyong pagtatrabaho, sa inyong kumpanya, dapat ibigay natin the best that we can give at sa pag, pag, pagbibigay ng best that we can ever give, Eh, tapat, nagbabayad tayo ng presyo. Diba, like it, Sarah? Mm-hmm. Correct. Tama ka dyan. We, we should be uh, willing to pay the price. Yes. Tama, diba? Alam mo, Paz, isa kasi sa mga problem natin, uh, sa ating mga tech savvy, uh, sa yeah. mga kabataan, it's easier said, no, na mm. uh, talaga namang uh, mag-work from home tayo. Madali, yeah. pero... Para sa mga um, mga nanay or para sa mga no. medyo matatanda na adults na tapos hindi ganun, hindi siya ganun kaalam pagdating Uh-oh. sa teknolohiya nako pa struggle is real talaga. Oh, yeah. Ayan oh, yeah. na. <laughs> alam mo? Alam mo pa uh, sa church nga namin eh nung nag-umpisa kami gumamit ng Zoom. Uh-oh. Even yung even yung pag mute and unmute. Ayan. <laughs> Saka yung kung pa, paano ba marinig? Hindi ko kasi marinig. <laughs> Ayan. Technical Ayan things po. yan. O oh, diba? Ayan po yung ilan sa mga problema. So ikaw naman, screenshot. Pindutin mo po ito. Lagan. <laughs> tutorial. At nagagawa ko talaga ng tutorial. Ay, talaga naman, Paz. Pero kayo po ba, Paz, sa mga uh, uh, naka-work from home nating mga lightmates na hindi naman tech-savvy, mm-hmm. ano po yung ma advice natin sa kanila? Mm-hmm. Well, uh, katulad ng binanggit natin kanina, lightmates, Sarah, no? meron naman sila mga anak na tech-savvy naman sila. So, syempre, magtanong, uh-huh. mag-aral. At ito namang mga anak, although busy naman kayo, give time to your mother, to your ano, tita, tito, daddy, mommy. Uh, naalala ko yung Mami Cora Resurrection to talagang ang tagal niya bago niya naintindihan kung paano pindutin. Alam mo, like may tsara, uh-huh. maraming bloopers eh, no? sa work from home. Eh, no? Pag nag-meeting <laughs> yes. na, no? yung bang uh, nagsasalita kang ganyan, biglang may lalabas, may nagsasalita, may nag-aaway pa nga. <laughs> 
Yung, like, kasi hindi nila na-off yung kanilang mic kasi hindi nila alam dito. Uh-huh. Okay? No? Tingin ko, mm. pagsagaan at turuan ng ating mga nanay at tatay kasi ang genre natin, masyado na magkalayo eh. Masyado na uh, hindi nila alam yan. Pero And tingin ko, mm, pero tsaga lang din talaga. At kalaunan, yung mami ko, marunong na ngayon, alam mo, like na itsara, nag-start kami ng messenger lang eh. Tapos nag-Google mm-hmm. Meet kami, tapos nag-Zoom, tapos nag-Stream Yard. So, ibig sabihin, nasa level uh-huh. na kami ng ano eh, medyo, uh, medyo marami nang natututunan. Pero marami tayong mga like mates na nagsisimula pa lang. Tingin ko, subukan natin. Huwag tayong matakot sumubok ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Kasi yun yung taong Tama. matalino eh. Kapag gusto mong malaman ng isang bagay, eh huwag kang tumigil. Ang YouTube, ang daming, ano, sa YouTube mapapanood mo, mapag-aaralan mo kung paano gawin yes. ito, kung paano gawin ito. YouTube ganyan. University. Yes. yes. <laughs> yan na yung bagong Google uh-huh. no, ng ating uh, uh-huh. uh, kabataan eh. Kaya tingin ko, let's try it out and then and, and let's uh, uh, figure it out. I believe we can do it po. Para nang sa gayon, maka ano naman po tayo uh, kumbaga sa daloy makasabay maka, maka, makasabay Oo. tayo sa daloy ng mundong ito kasi this will be a new lifestyle like Lisa Tama ka dyan Pas Nako uh, naalala ko tuloy si Mama hindi pa yun marunong mag uh, Facebook Facebook mag Messenger dati tapos ano ayaw alam mo pa si Mama talaga sanay siya dun sa keypad na phone ayan 32 Uh-oh. 10 oh, yeah. yung mga <laughs> ganyan <laughs> <laughs> Tapos eventually, inintroduce namin sa kanya yung uh, touch screen. Yo, ayan, uh, na phone. Ayan. Mm. Noong una, noong una, ayaw pa niyang gamitin. Noong una talaga. <laughs> <laughs> Kasi syempre, iba yung feature ng touch screen, di ba? Wala ang uh, keypad. Paano ba buksan? Paano ba? Paano? Kinami. Tapos, alam mo yun, tapos nung natuto siya, ay, nako, sabi ko sa inyo, minsan nga, Minsan nga, nagsisisi ako. Ba't ko kinumukan si Mama eh? <laughs> <laughs> Sobra ano, naman. <laughs> alam mo nung natuto? Nako, grabe kong mag-comment sa profile picture ko. <laughs> <laughs> Para nabasa ko minsan yun. Para nabasa ko ko. Oo. Alam mo ba? So yun, wala nang sabi ko, sana pala, di ko naman tinuruan si Mama. <laughs> Ayan. So yun, alam nyo, Uh, gawin din nating bonding moments yan, yeah, di ba? Oh. Bonding time uh, with our parents. Talo na kung hindi naman oh. maalam sa teknolohiya yung ating mga magulang. Kasi ito, oh, yan hindi naman talaga lahat eh uh, expert. At ikaw, bilang kabataan o oh, nasa ganitong henerasyon, nasanay, nasanay, pagdating sa mga ganyan, oh. eh, dapat tayo yung Ah, uh, umabot, umabot Aba. din no sa ating mga magulang para matuto din sila. O di ba? Gamit 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 gamitin natin 'to na bonding moments, di ba? Ah, uh, uh, hindi yung every time na magtatanong sa iyo yung mama mo eh, maiinis ka. Ano ba 'yan, ma? Paulit-ulit din sila dito na yan sa iyo kanina kung paano gawin. Ganoon nga, medyo hindi na makat sa pagkat. Ganoon talaga. <laughs> o di ba? Ganoon talaga pa sa umpisa hindi talaga maka-catch up agad. Lahat naman tayo ganoon eh, di ba? Ito yeah. pass. Alam niyo? Hindi po natin maide-deny na nakapag naka-work from home tayo. Isa sa mga struggle ng mga empleyado is yung katamaran. Yes. <laughs> Ayan. Yes. Ay, alam niyo pa, dahil nga naka-work from home ka, masyado kang komportable oh. na nasa bahay ka, 'di ba? Talaga Opa. namang gusto mo na lang humiga sa kama, andiyan mm-hmm. talaga tinatamad, may mga iba na hindi na nalilibo, hindi na nagpapalit ng <laughs> <laughs> ano ba yung mga work from home tips natin para manatili tayong productive sa ating pagtatrabaho, hindi tayo tama rin. Ayan. Hello, Paz. Ayan. Ayan. So, medyo inaayos lang ni Paz yung kanyang internet. Sabi ko sa inyo, right, mates, eh. Kapag talaga, work from home. May mga ganyang mga moments. And it's a part of our job, no? So, natural lang yan. Normal lang yan. We should uh, get used to it. Ayan, mga lightmates. At gawa ng paraan. Well, ito nga, mga lightmates. Please share nyo naman sa amin kung ano yung inyong mga uh, work from home blues. O ano yung mga problema kapag naka-work from home. Ayan, balik tayo kay Pass Arnel. Ayan, Pass Arnel. Share po kami ng tips kung paano ba uh, manatiling productive sa pagtatrabaho kahit naka-work from home at hindi tama rin. Ayan. Oh, yeah. Siguro ang uh, gusto kong bigyan ng uh, pansin ano, uh, yung yung merong hirap eh, na experience mm-hmm. natin sa lockdown due to the rise up and the effect of COVID-19. Gusto ko lang bigyan ng ano bago natin sagutin ano. 
Siyempre, mm-hmm. nung nag-lockdown, nagkaroon ng fear of sickness and danger of death, di ba? Kaya ayaw yes. lumabas. Due to the lockdown, the effect is the finances. Uh, misan, uh-huh. nasa loob nga ng bahay, sama-sama sila, pero nauubusan na ng pera. Misan, nag-aaway na rin, relational problem na rin. Yung iba naman, nalilaid off from work because of lot company ngayon, they declare ng bankruptcy, mm-hmm. katulad ng pang, yes. di- nag-declare na, no? Diba? And then, uh, difficulty of transportation. Kaya nga, nagkaroon ng work from home, no? And mm-hmm. last is the both mental and the emotional drain ay nag-arise, uh, no? Ngayon, ang atin namang uh, work from home ay isang bagay na tingin kong sumulusyon doon sa problema ng ating sitwasyon. Now, in doing the work from home, ito po yung binabanggit natin kanina, Lightweight Sarah, you need to pay the price, you need to prepare a lot of things. Siyempre, uh-huh. yun, yan, uh, kanina uh, talagang, uh, alam mo, talagang minsan, may lang talaga yun tayo nung gusto. Buti na lang, magaling si Lightweight Sarah ang gumawa ng paraan. Uh-huh. Na, magaling tayo sumalo. <laughs> uh, oh, we need to have a good, very good internet connections. Mm-hmm. Siyempre, you need to have a laptop, yung may good specs. Alam mo, Lightweight Sarah, yung aking 4GB ROM na laptop na Asus ay in-upgrade natin pang 12GB ROM. Kasi yung paggagamit ka pala ng OBS, malaki pa uh-huh. ng memory ginagamit. Yes! Nagahang ako right. eh, nung dating ginagamit ko. Ngayon, nung na-develop ko na yun, aba, ang sarap pala na talagang matuto ng maraming bagay. Smooth, di ba? Uh-oh. Yes. Yun, ang nakita ko rito, imbes nga ng gamit eh, katulad ng sound card, magandang mic or headphone, you need to have a good table. Misan, yes. sa, sa laptop Station. naman. Yun, yeah, kailangan mo ng uh, application sa internet para sa yung laptop. Actually, this mic, this place that I'm here right now, ito yung second floor namin na talagang partly kwarto na namin ni Mrs. Pero hinati ko, parang studio type talaga. Aha, na talagang yes. handa na any moment. Ganon din naman sa mm-hmm. nag-work from home. Pukupo ka na lang, o diba? Yeah. Kasi hindi naman pwede nag-work from home ka na wala kang ilaw. Eh, ang pangit-pangit mo. Pag hindi walang ilaw, hindi baliwanan. Alam mo, nag- nag-invest pa ako ng Logitech na camera. Kasi minsan yeah. yung camera ng laptop, medyo malabo. So, kailangan okay. talagang mag-invest, kailangan mag-aral, kailangan mag-research. So, ibig sabihin, Tama. in this new normal lifestyle, ay kung gusto mong maging very effective ang yung work from home. You need to pay the price, you need to prepare a lot of things. At tingin ko naman, uh, natutuwa naman tayo, may mga kumpanya naman like may Chara na nagpo-provide sila na kanilang, uh, so nag-work from equipment. home. Equipment! Yeah, equipment. Misan, di ba? Silang gumagasos ng sarili nilang internet, ng kanilang gadget. Mm-hmm. Kaya may mga kumpanya naman, uh, partly, they are pro- providing kanilang mga trabahador ng mga bagay nito. Kaya talaga, ganun lang talaga. Uh, alam mo, sa panahon ngayon, ang taong duwag, ang taong takot, at ang taong hindi marunong magdesisyon, those are the person who will be left behind. Kailangan talaga Yon. yung mga taong ngayon, matapang, masinop, nag-aaral, ready to find any moment and ready to learn lalo na po sa work from home issue natin sa ngayon like right now. Yes, tama ka dyan pa. So, syempre sa mga naka-work from home, ah, maligo ka. Tsaka magpalit ka ng damit para hindi ka tama rin. Totoo dyan. Ha? Kasi, Nag- meron ka sa bihan kasi ka. like right, Sarah. O, oh, pag nasa loob ka ng bahay, magagawa mo kung anong gusto mo. Eh, no? Kaya talagang uh-huh. doon makikita yung totoong gali. <laughs> Yeah, so mag-almusal ka, maligo ka, magdamit ka para parang naka-work na sa work ka para na sa office ka para. Yes. But anyway, ayan pa, salam nyo. Mas maganda yung ating talakayan dahil makakasama natin yung isa sa ating yes. mga panauhin. Siya lang uh-huh. naman ang sales and marketing assistant ng wow. Live TV. Ah, wala eva. Ito na, ang very alive na alive na ko na miss Woo-hoo. ito, no? Si Lightweight, <laughs> Jinky Reyes. Ayan. Wow, gambaan. Jinky. Alright, good morning, Miss Jinky. Okay po, um, blessed morning po, like me, Sara and Pastor Arnel. So, ayun yeah. po, um, nakakatuwa po, narinig ko po yung discussion nyo regarding work from home, ano po. Ano ba? Hashtag relate na relate ka, di ba, madam? <laughs> yeah, so, ayan, so, ito na nga, ayan, madam, ito nga, tama ka dyan, kinag-uusapan namin yung patungkol nga sa uh, work from home at tunay nga naman, nakahanga-hanga ang work ethics mo, like me, Jinky, mm-hmm. ayan ha, ibang level. <laughs> at kung may nga dyan, uh, tuloy-tuloy din ang tagumpay ng uh, Media Mission Conference. Yeah. Uh, bigyan mo naman kami ng idea kung ano po ba ang MMC at ano po ba yung goals nito. <clears throat> 
Hello. Ayun. Um, ayun po, no? So, good morning po sa ating mga viewers, no? Ang Media Mission Conference po ay isa ang MMC, no? Sa mga serye ng konferensya ng Barnabas Project po, no? Na inihatid po ng Light TV Foundation at ng Light TV God Channel of Blessing. Mm-hmm. Opo, no? So, na na maipaglayon po yung lahat po. Open po ito sa lahat ng pastors and media heads po, no? At, um... Ito po ay naglalayo na pagkibayuhin ang ang pag what's this ang paggamit po ng mga public media ng mga Christian churches no sa mas epektibo at mas malikhaing pamamaraan sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Of course po sa larangan po ng telebisyon, radyo, print events at digital platforms tulad ng social media at live stream. So ibig pong sabihin mm-hmm. Ang mission po ay still continuous this pandemic. Hindi po natin hahayaan na tayo po ay hihinto, di ba po? Even though we have um, this kind of situation, tuloy pa rin po ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Kaya ito pong conference na po ay ginamit po ng ating Panginoon para po yung ating mga pastors, media ministry heads at mga churches na kung saan po sila po ay makaka, um, nakaka, matutunan po nila kung paano po tayo mag-upgrade, mag-level up, at gamitin po ang mga multimedia platforms na ito. Ganon po siya mm-hmm. sa Lightmate. Good wow. morning, very Lightmate. Timely, no? Thank you. Uh-huh. Very timely and very relevant yung yeah. mga ituturo sa uh, Media Mission Conference. Kailangan-kailangan natin yan ngayon. Sige, go ahead, yes. Pastor Arnel. Ay, miss na tayong nanood yan na talagang marami din ang natutunan kasi yung mga pastor kailangan matutunan ng ganyan. Lightmate, yes. Jinky, matanog lang natin. Ano, uh, kanina pinag-uusapan natin yung about the new lifestyle ng tinatawag na work from home. Sa inyong own experience, ano yung naging parang struggle ninyo tapos paano nyo nasolusyonan and what kind of tips that you can give our Lightmate for today? Mm-hmm. Ayun po, no? So, just to share lang po my, uh, syempre pa experience ko po from work from home. Um, number one pa siguro tips lang. Ayun nga po na-mention uh-huh. kanina, of course. Dapat po importante yung workplace, yung workstation nyo po. Make sure maayos. Meron kayong, mm-hmm. syempre, table. Yung hindi po uh-huh. kayo nadidestruct. I mean, you have the place na makakapag-focus po tayo. Second po, kailangan po um, we have yung, yung gadgets po natin, yung mga laptops, mm-hmm. and then of course the internet connection, yun po yung talagang pinaka-importante. Kasi tayo po yeah. ay naka-online ngayon, so internet is one of the, yung parang importante po sa lahat, no? yung connection. We have to check our connection. And then, then number three po, of course, syempre po, nagkakaroon po ng mga virtual meetings. So, yep. dapat po ready rin po tayo sa ating mga lights, no? Nabanggit po ni Pastor Arnel, dapat po if um, makakapag-invest po talaga tayo, may mga ring lights na po na pwede pong gamitin para syempre yeah. mas presentable naman tayo at maganda naman po pag dun sa ating mga kamiting, di ba po? So, ayun po yung mga tips. Ang challenge lang po syempre, since naka-work from home nga po, hindi po natin maiiwasan yung yung ingay po, yung background, especially Whoa. if may mga bata po na parang, di ba po, ang hirap na ongoing ka, tapos sasaway ka, parang, yun po yung challenge talaga. <laughs> Kaya, um, yun lang po siguro yung parang disadvantages ng work from home. Medyo, not yes. unless po kung mag-isa ka sa bahay, mas andun po yung katahimikan. Pero, if you have, yung katulad po ng may bata, yung mga ganun, hindi po, I think, siguro po ang tip ko siguro niyan, um, yung akin po kasi yung setup, magsasabi po ako, oh, may meeting ng ganitong oras, pwede po bang tanggapin? Mm-hmm. Pero, pero sometimes po talaga hindi rin po makokontrol. Ayun po, yun po yung parang challenge kapag work from home din po. Ayun po. Yeah. <laughs> Alam mo, hashtag relate ako dyan, Miss Jinky, ah. Sa amin naman, lalo na kapag naka-work from home ako sa bagong barrio, sa so may kalookan, mm-hmm. hindi naman problema yung mga kasama sa bahay, eh. Ang problema yung mga kapit bahay. Oo nga. Kasi binarinig na tricycle. <laughs> diba? <laughs> mm-hmm. So, ayun talaga. Okay. Kailangan talagang eh, minsan hindi mo talaga kontrolado yun eh. Minsan kapag sasabihin mo, minsan sila pa yung magagalit eh. Oh. Uh, sige. <laughs> ako na, ako na lang yung mag-a-adjust. <laughs> Ayan. Pero, 
Nako, eh, isa yan sa mga challenges. Pero alam naman natin na tayo mga Pilipino, very resilient tayo. At talaga namang, Yo. ano tayo eh, flexible tayo pagdating sa mga ganyan. Tayong kaya natin gawa ng paraan yan. Di ho ba? <laughs> Ayaw, Miss Jinky, ito nga pong MMC. Uh, kailan po ba ito gaganapin? And sino-sino po ba yung mga aabangan nating speakers dyan? Alright, so yun po, no? ito po ay gaganapin sa September 27, alas dos po ng hapon via Zoom. So, ayun po, iniimbitahan mm-hmm. ko po, this is for free po, no? free registration po tayo. Kaya iniimbitahan ko po lahat ng pastors at media ministry head and members na mag-registered na po para po sa ating media mission conference sa darating na September 27, 2 p.m., So, paano po mag-register? Simple lang po. Pwede po silang mag-visit sa ating Live TV, God Channel of Blessing Facebook page. Meron po doon link. You can click the link. Mag-register na po tayo. At nandun po siya sa Live TV Foundation Facebook page. Mm-hmm. Although, ayun po, nakapost po doon yung aming link. So, or else, nandyan po, naka-flash, I think, yung number ko po. For any questions po, pwede po kayong mag-text sa akin para po sa mga ibang katanungan regarding po this media mission conference. Ano po, mm-hmm. nakaka, nakaka-bless po kasi we, we need to be a channel of blessing, of course, to all our, you know, pastors, ito yung mga media heads and mga churches na talagang um, kailangan po talaga uh, makipag, uh, ano, um, advancing the kingdom of God, of course in sharing the gospel of our Lord Jesus. Kaya, ayun po, mm-hmm. no? And of course, po, we invited yung mga resource speakers po namin. Nandiyan po, of course, si Miss Karen Davila po, from ADS wow. Glenn. Nandiyan po si Pastor Erwin Kabalang. And we have wow. also Miss Avelyn Garcia. And of course, from mm-hmm. Jesus is Love Green Hills. Nandiyan po si Miss Irene Mamangon. And mm-hmm. meron po tayong one from all wow. Philippines. Nandiyan po si Pastor Aprim Congayo. And of course po, yung River of, from River of God, nandiyan po si Miss Abigail Sanchez. So, again po, this is mm-hmm. open po to all body of Christ. Kaya iniimbitahan yes. ko po, mag-register na po kayo because we have limited slots lang. Talagang, ang deadline po ng registration is until Friday, September 24. Kaya po, um, since this is for free naman po, registered na po kayo. Kaya, Ayun po, kita kids po tayo sa September 27. Save the date na po, September 27, alas 2 po ng hapon. Ayun lang po at maraming mm-hmm. salamat po. Alright, grabe, bigatan pala ang mga resource no? speakers ninyo, Miss Jinky, ha? Nako, yan ha, sa mga light mates natin. Save the date, mga light mates, sa so talaga namang makibahagi tayo dito sa uh, Media Missions Conference. Nako, maraming maraming salamat po, Miss Jinky. Salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo po yung Thank you so much din po. God yeah, bless po. Ka. Thank you, Miss Jinky. Mantaw. Mm-hmm. Alright, nako ayan pass no talaga namang alam ko yung mga light mates natin. Eh marami tayong matututunan pag nag-join tayo sa mga ganitong conferences, oh. uh, seminars. Nako mag-join na kayo mga light mates. Talagang tapos free pa ha. Ayan, at bigata na mga oh, speakers. Oh. So push niyo na yan. Ayan. Grab the opportunity. Aha. Uh-huh. Nako pass eh bago tayo magpatuloy sa ating tara, kayan basahin po muna natin yung ilan sa mga comments ng ating mga no. light mates. Si Raquel David Igual, sabi po niya, "Amen, Mama Sara, agree po ako diyan." Tama po ako po isang nanay na hindi ganun kaalam kung paano mag-CP. Tama na sa akin yung alam kong mag-chat lang at games lang ng pang bata. Ayan. Praise God. Oo, yung mga space impact. Ganyan. Oo, oh, gano'n. <laughs> Oo, oh, yung mga gano'n. Sabi mo po niya, uh, linayan ng Lord sa buhay uh, dahil nag-pandemic, glory to God, hindi na makagawa ng mag-follow up house to house. Glory to God, praise God, dahil quarantine pandemic, ngayon, eh, nakakagawa na siya na mag-follow up through messenger at makapag-share ng mga gawain ng Lord. Makapang, uh, makapangamusta at makapagbahagi ng pag-ibig ng Lord uh, through online. O, di ba? Yes. Talaga namang maraming paraan eh. Kung gusto mo talaga, maraming paraan. Hindi dahilan yung pandemic o uh, online-online. Actually, mas madali na nga ngayon. Just one click, andong ka na sa yeah. worship service. Just one click, na-invite Ama. mo na yung inyong mga kaibigan para manood ng worship service. Di ba? Mas pinadali na yeah. ngayon. Talagang 
ang tanong na lang, eh, yung motivation mo, ikaw sa sarili mo, na gusto mo ba talaga, are you willing na makibahagi dun sa gawain, or are you willing na matuto, are you willing to do Yo. the job? Ayan, yan na lang talaga yung question dyan eh. Nako, sabi pa po ni Mercy Kagingin, good morning po, Ma Sarah and Pastor Arnel, mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Si uh, Alfredo Paula Asmin, good morning po, SFTW, Ma'am Sarah, at sa kay Pastor Arnel. Grace Aceveda, blessed morning po sa ating lahat. Dendon Cruz, hi, SFTW, good morning po. Hello po, Ms. Sarah, Pastor Arnel. And pa-shoutout po sa JIL Binyan Family at sa lahat yeah. ng ating mga lightmates. Thanks and God bless. Ayan, si Ninfa Alarcon, good morning, Pastor Arnel, Ma'am Sarah, watching from... San Pedro, Laguna. Mm-hmm. Ayan, ako mukhang ano mo to eh, hakot mo itong mga topas eh, no? <laughs> Ayan. So, yan po pa si ilan sa mga lightmates na nakibahagi na sa ating talakayan ngayong araw na ito. So, going back to our topic, Pas, uh, <laughs> alam naman natin na itong uh, work from home, quarantine, talagang hindi nakakalabas, especially mga bata, no? Uh, paano po ba ito nakaka-apekto sa ating mental health? And ano po yung mga tips or exercises na pwede natin gamitin uh, para mas ma-improve no, yung ating mental health sa pamamagitan ng mga indoor activities? Ayan. Yun nga yung nabanggit mo kanina, Lightmate Sara, no? ang work from home, eh, may, patulad na ginanggit ni Miss Jinky kanina, may advantage, may disadvantage. Alam mo ang isa sa uh-huh. experience ko sa mga work from home natin? That, minsan kasi pagkatapos ng isang meeting, may isang meeting na naman, minsan sunod-sunod, ang hirap pala like may tsara yung magdamag kang nakaupo. <laughs> Aha, At, uh, kaya kailangan talaga ano, yung bang uh, uh, maraming, uh, meron tayong nabanggit mo kanina, yung indoor uh, exercise, uh, maraming bagay. Ano. Actually, uh, ang isang tinuputo natin dito, ang paglago ng Kristiyano dapat wholesome. Nag, nagka-quiet time tayo, nag-pray tayo for us to grow spiritually and also we must have time to exercise so that we can maintain our good health lalo ngayon na talagang tayo po ay nasa pandemic pa rin. At ngayon, ngayon like may tsara, bumili ako ng maraming e-books na talagang mm-hmm. bumalik tayo sa pagbabasa because I just would like to improve when it comes to, ano, kasi pagpalabas ka, mas marami kang information, mas okay. lalong merong wisdom, insight, and revelation. Kaya kahit hindi ka na magbasa, ando na, naka-inback na, stock learning na. So, ibig sabihin, mm-hmm. uh, wag tayo, tama ka, like may tsara, nakakatamad pag nasa bahay, pero dapat maraming paraan para gumawa ng paraan, para labanan ang katamaran at gumawa ng yes. paraan para mm-hmm. may, ano pa rin tayo, productive pa rin, even we are still in our own houses and do the work from home, kaya talagang ano lang, be productive pa rin even in our house. Talagang gawa, gawa, gawa lang ng paraan para nang sagayon eh, huwag ma-stroke. No? Kilos-kilos din. Baka, baka, baka pumanaw. <laughs> Aha, tama. John, pas galaw-galaw para hindi pumanaw. <laughs> Alright. Sabi nga po ni Miss Susana San Miguel Ap- Apolonio, it's really too difficult to adjust with the new normal work from home. Mm-hmm. I joined FB in 2020 only. Only? From then, oo, oh, oh, pas. From then, sabi niya, from then on, I started to study about it with too much difficulty. But with all the patience, I'm learning gradually ca- catching up with the system. Yet, hirap pa rin ni, especially when attending seminar through Zoom. Ayan, hindi ka mm-hmm. nag-iisa, Ms. Susana. <laughs> Marami po kayo. <laughs> sabi po niya, I see to it. That my daughter-in-law is beside me to guide along the Yo. way. Praise, praise God, I'm learning. Totoo yan, Pas, kasi even yung mga uh, online class, talagang online Aba. din. Ako, lahat naman Aho. tayo, edo maranas ng ilan sa mga problema ng work from home at online class. Pero talagang kailangan nating uh, pagtagumpayan yan. Eh. Kailangan nating mag-adjust kasi ito ngayon Aba. tinatawag nating new normal. Uh, kaya sa naman tumigil na ang iyong buhay ngayong pandemia, di ba? <laughs> Siguro, Pas, isang... Isang bagay na natutunan ko ngayong uh, work from home, meron yep. ako nabasang quote sa, or shared post sa FB. Uh-huh. Ang sabi niya doon, isang ilan sa mga bagay na itinuro sa atin ng COVID-19 is, uh, life is short. Death yep. is sure, sabi mm-hmm. niya. Tapos sabi pa niya, health is wealth. Ayan. Mm-hmm. Jobs are temporary, which is true. Oh, diba? Jobs are temporary. Tapos sabi pa niya, tomorrow is uncertain. Mm-hmm. Diba? Totoo yan eh. But above all those na mga nabanggit niya, ang sabi niya doon sa ikahuli, God saves. Ayan. O, oh, diba? Who's the author? Eh, ano, anonymous pa siya. Eh. Shared post wow. lang siya. Hindi ko na naman. nakita. Eh, no? Pero totoo yan eh, diba? 
Oo, oh, marirealize mo na, oh, life is short para i-spend mo sa galit, sa inis, di ba? Life is too short. Tama. Tapos, death is sure. Talaga naman na tayo eh, dyan papunta. Una-unahan mm-hmm. na lang kung sino ang mauna. <laughs> di ba? In Jesus' name. <laughs> Oo. Pero, ano yan, talagang totoo na ang lahat tayo, eh, dyan papunta. Physical death, lahat tayo makaka-experience niyan. It's either yeah. tatanda tayo or makaka-experience ng uh, complications or sakit. Ila- iba-ibang pamamaraan eh. Si Lord lang ang nakakaalam. Hindi rin natin pwedeng ipagmalaki yung jobs na meron tayo, yung mga trabaho na meron tayo ngayon. Kasi yes. nakita ng pandemya na ito na sa isang kisap mata, pwedeng mawala. Di ba kahit yung mga successful na kumpanya, pwedeng mag-declare ng bankruptcy, ikaw mm-hmm. din, pwedeng kumakala ng trabaho. And even ang pinakamaganda at pinakamainam na kayamanan na pwede mong ma- uh, makuha is yun nga yung ligtas ka, yung safe ka, yung malusog ka. No? Kasi Aba. sa pagkakayon, kahit may pera ka, no? kapag sinabi ng ospital na wala na pong bakante, <laughs> wala yeah. kang magagawa eh. Di ba? Mm-hmm. So, ilan? Ilan lang yan sa mga itinuro ng COVID-19. Pero ang pinakamaganda, God saves. No? Ang yeah. Diyos eh, hindi dingi sa ating mga panalangin at hindi siya bulag sa ating mga uh, kasalukuyang pinagdaraan yan. So, ayan mga light mates yung mga bagay na dapat nating tandaan. Ikaw ba, Pas? Uh, ano ba yung tinuro sa'yo ngayong pandemic na ito, itong COVID-19? Ano ba yung mga lessons na itinuro sa'yo? Well, uh, katulad ng binanggit mo, no? the Lord taught me how to stretch myself. At mm-hmm. ilang maging goma tayo na willing tayong magpaturo, willing tayong magpakorek, willing tayong uh, matuto ng maraming bagay. Katulad ng James chapter 1, verse 2 to 4, mm-hmm. sabi doon, Consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces mm-hmm. perseverance. And perseverance yes. kasi, it is a testing. Testing is a part of our growing as a Christian like with Sarah. What mm-hmm. will be the result of the testing or the scenario in our lives that will determine who you will become in the future? Yeah. So, talagang huwag katakutan ang struggle, obstacles, or testing and trials in life. Like, because if you pass the test, you have a testimony to tell to other people that will inspire them to do it so. so kaya mm-hmm. talagang, kailangan talaga, kat- ang ganda ng binanggit mo kanina, no? life is really too short para to waste it, kundi invest natin ang ating oras, ang ating lakas sa tamang pag-investment sapagkat lahat ng ito na binigay sa ating Lord huwag nating sayangin. Kaya ang COVID-19 may advantage namang ibinigay. Natuto tayong naging matapang, malakas, lalong kumapit, nagtiwala sa Panginoon at, at ang isang bagay na na-realize ko, like may Sarah, yung maliliit na bagay, mas iniingatan mo na no? hindi mo sinasayang yes, at ipagkain no? lahat talagang Uh, yung time, ng, diba? the time, the time, the yung ano mo yung reserve the uh, uh, pera or savings whatever it is ingatan kasi you you can never tell what will happen tomorrow. Buti na lang uh, I have a, a wife that is so uh, magaling sa pera tapos uh, maganda yung tandem namin ng mga anak ko magaling mag-aral so I'm happy as a father and I'm fulfilled at natuto ng maraming bagay kaya talagang hindi mahirap mabuhay sa mundong ito basta kasama natin ang Diyos like my father Amen to that Pas Siguro pa ito na yung panahon para tayo ay manalangin ipag-pray natin yung mga light mates natin na hirap ngayon sa ating setup na work from home ibang iba naman ay hanggang ngayon ay patuloy pa rin nag adjust Go ahead Pas Father, we thank you so much for the opportunity to give something, na, uh, tips and, and insight and revelation. Though I believe they already had, uh, Panginoon, uh, uh, mga bagay na understanding about that. We just only, Lord, uh, uh, i-motivate sila na magpatuloy po sila, Panginoon. Kaya dalangin po namin sa umagang ito na kami po ay nag-usap and we tackled about, Lord, the work from home scenarios. Lalo tikit, Panginoon, we have been fighting for this COVID-19, the effect of this COVID-19 for about two years now. At ang isang mm-hmm. host na bagong natutunan na lifestyle na new normal ngayon po sa aming kapatahunan ay yung pong work from home. Kaya dinadalangin po namin, salamat na lamang ang aming mga kabataan, why am nowadays magaling sila dyan because na ito'y pinag-aralan nila sa kanilang eskwelahan. Maging Panginoon, nandun ang kanilang uh, uh, Panginoong hilig sa gantong tiyatawag na new normal. Ngunit marami pa rin ang aming mga lightmates ang hindi pa masyadong nakapag-adjust. Kaya dinadalain ko sa iyo ang aming mga kananayan, ang aming mga katatayan. Maging Panginoon ang mga titos, ang titas, lalo tigit ang mga lola na minsan nag-a-adjust po, nahihirapan. Hanggang ngayon, some of them 
ay hirap pa rin mag-connect although they need to attend virtually sa kanila mga Sunday services, prayer meeting, and any kind of event in the church. Kaya dalangin ko, Panginoon, una po sa lahat, dalangin ko, provide each one of us light mates a good internet connection so that, Father, sa lahat ng gawain na dapat naming atinan ay makaka atin kami ng sagayon may pagpatuloy namin ang aming paglago, may pagpatuloy namin ang aming relationship bilang magkakapatid at patuloy na lumago pa rin sa pananampalataya. At hindi na dalangin ko rin na ma-challenge ang voucher po sa amin na katulad ng pinag-usapan namin kanina maging sa aming uh, uh, guest Panginoon, si Miss Jinky Lord that we really need to invest, we really need to study hard, kailangan namin matutunan ang paggamit ng maraming mga bagay na hindi pa namin alam ng sagayon, makasabay kami at huwag kaming ma-left behind. Lord, Into your hands, we just entrust the lives of our lightmates na ngayon po ay nahihirapan sa kanila pong new lifestyle and no, uh, normal lifestyle, Panginoon, ng work from home. And I know that you will be the one to provide for their needs, Lord. Pagpalain niyo mm-hmm. po sila yes, sa kanilang pangangilangan, ilayo mo silang patuloy sa anumang uri ng sakit at karamdaman at lagi nilang maranasan mula sa inyo ang inyong provision, ang inyong pag-iingat that you continue to clothe them tightly with your precious blood that nothing of all the works of darkness will manifest upon their lives. As I continue to declare it, that Jesus is the Lord of our light mates today, and we bless them the way you bless Abraham, Isaac, and Jacob. Thank you so much for everything. To you be the glory and honor in the mighty name of Jesus. This all we pray. Amen and good morning, everyone. Hallelujah. Amen and amen. Ako, maraming maraming salamat, light mate, Pastor Nara. Siyempre sa mga light... Marami pong uh, salamat sa inyo pong pagtatabay dito po sa ating programa. Bukas po, araw po ng Thursday, ay atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan sa isa na namang makabuluhang talakayan. At lagi po natin niya mapapakinggan dito sa Straight from the Word. At hanggang sa muli, kami po niyong samahan dito sa Light TV Radio. Mula po lunes hanggang biyernes, mula po alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. At sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva na nagpasimula ng Straight from the Word, ito po niyong lingkod. Uh, Pastor Arnel Resurrection, salamat po sa opportunity, salamat po sa pananood. See you tomorrow and God bless you and good day. Ayan, at syempre sa ating mga life mates, countdown tayo, 94 days na lang. Yes, for now. Merry, Merry Christmas po sa ating mga life mates. So once again, ako po ngayon yung kod, Sara Lagsa Carsenyo, na nag-iwan sa inyo ng isang pagparang araw na puno ng pag-asa. Nag-uuma po ng grasya at siksik na kaalaman. Sama-sama tayo. Dito lang yan sa Straight from the Word. God bless you all. See you tomorrow. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio.